Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Friends, in today's video we will be discussing a very important topic from obstetrics and that is uterine rupture. Friends, I have obstetrics ke exam based on many topics already aise hi notes ke explanation ke saath share kiye hue hain. To agar aapne wo videos abhi tak visit nahi kiye hain, main aap sab se request karungi please 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 unhe visit kariye ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए और अच्छे से ऑब्स्टेट्रिक्स को प्रिपेयर कर पाओ आल्सो फ्रेंड्स अगर आपने मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो चलिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं यूटराइन रपचर सबसे पहले यहां पर लिखा है डेफिनेशन सो दिस रपचर इन द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑल यूटराइन लेयर हम सबको पता है दैट यूटरस में तीन लेयर होती है सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है उसके बाहर मायोमेट्रियम होती है और सबसे बाहर होती है सेरोसा तो जो यूटरस की लेयर होती है अगर वो डिस्ट्रप्शन हो जाता है उसमें उसकी कंटिन्यूटी का लॉस हो जाता है तो हम उसे कहते हैं यूटराइन रपचर टाइम क्या होना चाहिए एनी टाइम बियॉन्ड अट्ठाइस वीक ऑफ प्रेगनेंसी ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से ज्यादा टाइम पे अगर हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे हम इसे यूटराइन रपचर की कैटेगरी में रखते हैं नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल रपचर इन अर्ली मंथ इज कॉल्ड परफोरेशन अगर अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में छोटा मोटा रपचर हो जाता है तो हम उसे परफोरेशन ऑफ यूटरस कहते हैं ना कि यूटराइन रपचर नाउ लेट्स डिस्कस द कॉजेस कि वो किस कारणों से हो रहा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस रपचर अपने आप ही रपचर हो गया या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई स्कार हो यूटरस उस पर कुछ स्कार था और वो स्कार उखड़ गया और वहां से रपचर हो गया यूटरस ऑल्सो आइट्रोजेनिक रपचर विदाउट कॉज अनोइंगली कभी कभी यूटरस विदाउट एनी कॉज भी रपचर हो सकता है सो so, सबसे पहले स्पॉन्टेनियस रपचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है अगर डीएनसी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाइज एक प्रोसीजर है अगर इसके थ्रू इसकी वजह से अगर पहले डैमेज हो चुका है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें स्पॉन्टेनियस रपचर हो सकता है डीएनसी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो यूटरस होती है उसकी एंडोमेट्रियल की जो लेयर होती है उसकी सफाई की जाती है और उसका क्यूरेटाइज करके जो भी प्रॉब्लमैटिक चीजें होती हैं उनका रिमूवल किया जाता है सारे एंड प्रोडक्ट्स का तो हम इससे ये एक तरीका होता है डीएनसी का तो अगर पहले डैमेज हो चुका है यूट्रस डीएनसी की वजह से तो कई बार उसकी वजह से भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस रपचर देखने को मिल सकता है ग्रैंड मल्टीपेरा के केस में ऐसी फीमेल जो बहुत बार डिलीवरी के थ्रू जा चुकी है तो उसकी वजह से यूट्रस की बॉल इतनी थिन हो जाती है कि उसमें रपचर हो जाता है कंजेनाइटल मैल फॉर्मेशन है अगर यूट्रस में यूट्रस जो बचपन से ही उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें ऐसा देखने को मिल सकता है या फिर कुछ और कोवलेर यूटरस जो होता है उसमें भी कई बार ये चीज देखने को मिल सकती है मूविंग ऑन स्पॉन्टेनियस रपचर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज यूजली कंप्लीट इन्वॉल्व अपर सेगमेंट यूजली अकर्स इन लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तो ये ज्यादातर अपर सेगमेंट में होता है और लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है मूविंग ऑन अगर हम ड्यूरिंग लेबर की बात करें तो ऑब्स्टेटिक रपचर हो सकता है इसमें क्या होता है एंड रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर Involves lower segment and usually extends through one lateral side of the uterus to the upper segment. तो क्या होता है जो obstructive rupture होता है इसमें क्या हो रहा है ये lower segment को involve करता है और ये extend करता है uterus के lateral side से जैसे कि वो वाला rupture ऊपर से हो रहा था इससे पहले वाला ये वाला uterus के side से rupture देखने को मिलता है मूविंग ऑन अगर हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रपचर की बात करें तो ये ग्रैंड मल्टीपेरा के केस में ज्यादातर देखने को मिलता है वीकनिंग वॉल हो जाती है ड्यू टू रिपीटेड प्रीवियस बर्थ जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया और यहाँ पर भी फिर से यही जो फंडल एरिया होता है ये वाला एरिया इन्वॉल्व होता है अगर स्कार की वजह से रपच्चर हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन यूज किया जाता है या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्यादातर जो क्लासिकल अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है एल एस हुआ है तो उसका स्कार हो या फिर हिस्टेरोटोमी का स्कार हो वो ही स्कार बाहर आ जाते हैं ड्यूरिंग लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी और ये चीज हमें देखने को मिल सकता है 
scar gets weakened due to implantation over the scar and increased vascularity to kya hota hai scar mein blood jo hai us jagah pe clot ho jata hai tabhi scar ka formation hota hai बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि यूट्रस की ब्लड सप्लाई वैस्कुलरिटी बढ़ाई जाती है तो स्कार वीक हो जाता है और वो फिर बाहर आ जाता है जिसकी वजह से यूट्रस का रक्चर हो जाता है ड्यूरिंग लेबर क्लासिकल या फिर हिस्टेरोटोमिक स्कार की वजह से ही हो सकता है और ये ज्यादातर दे आर मोल वनरलेबल टू रक्चर ड्यूरिंग द लेबर तो ये लेबर के वक्त ज्यादा चांसेस होती है इनके रक्चर होने की अगर हम टाइप्स ऑफ रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट रक्चर इनकम्प्लीट रक्चर क्या होगा इसमें लोअर सेगमेंट सॉरी स्कार का रक्चर होता है बाय एक्सटेंशन ऑफ सर्वाइकल टीयर इनटू द लोअर सेगमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड लेगमेंट हिमाटोमा तो ब्रॉड लेगामेंट हिमाटोमा का फॉर्मेशन होता है लोअर सेगमेंट का अगर कोई स्कार है और ये रक्चर हो गया तो हम इसे इनकम्प्लीट रक्चर कहते हैं क्योंकि इसमें पूरा यूट्रस ठीक ठाक है बस नीचे का पार्ट रक्चर हुआ है जबकि अगर पूरा यूट्रस अपर सेगमेंट भी फंडस एरिया भी इन्वॉल्व होके रक्चर हो जाए तो हम इसे कम्प्लीट रक्चर कहते हैं मूविंग ऑन अगर हम साइड ऑफ रक्चर की बात करें तो हमने देखा था कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव रक्चर है वो एंटीरियर लोअर सेगमेंट को इन्वॉल्व करता है और साइड की वॉल से बाहर आता है जबकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वाला फंडस मोस्टली फंडस वाले एरिया से बाहर आता है अगर हम फीटस और प्लेसेंटा का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट रक्चर में जो फीटस और प्लेसेंटा होता है वो यूट्राइन कैविटी में रहेगा क्योंकि यूट्रस तो भाई नीचे से रक्चर हो गया ऊपर तो ठीक है बट यहाँ पर क्या है कम्प्लीट रक्चर में फीटस विथ और विदाउट प्लेसेंटा ये बाहर आ जाता है यूट्रस के और यूट्रस में जो एरिया होता है यूट्रस कंट्रैक्ट कर जाता है तो अगर यही पार्ट रक्चर कर जाएगा तो इसमें जो फीटस था वो बाहर आ जाएगा बाहर एरिया में रक्चर होने के बाद मूविंग ऑन अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनर इन विच द लेबर इज मैनेज अगर हमें पता चल गया कि यूट्राइन रक्चर हुआ है तो हम कैसे उसे मैनेज कर रहे हैं इसके ऊपर प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है अगर हम डेथ के बाद करें क्यों होगा हीमरेज की वजह से होगा पेशेंट शॉक में जा सकता है या फिर पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकता है सेप्टीसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से डायग्नोसिस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इस केस में एंड कॉन्शियसनेस जितना आप सावधान रहोगे जितने आप कॉन्शियस रहोगे उतना ज्यादा इजिली आप इस चीज को टैकल कर पाओगे अब हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट प्रोफाइल एक्सेस अगर हम इसे किस तरीके से मैनेज करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंडेटरी हॉस्पिटल डिलीवरी करवानी है जैसे आया या फिर दाई लोग डिलीवरी करवाती हैं तो दाइज एंड आयास के थ्रू डिलीवरी नहीं करवानी है मैंडेटरी हॉस्पिटल डिलीवरी इज एडवाइज जनरल एनेसिशिया शुड नॉट बी यूज एंड यू डिले मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड अगर कोई डिले हो रहा है तो हम इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे हिस्ट्री शुड बी टेकन ऑफ द पेशेंट कि कभी प्रायर रक्चर कोई स्कार हिस्टेरोटोमी का कोई स्कार तो ऐसा नहीं है कि जल्दी ही ऐसा हुआ हो या फिर डायलिटेशन क्यूरेटार्ज की वजह से भी ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से रक्चर की दिक्कत आ रही हो अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर यूट्रस को प्रिजर्व नहीं करना है तो हम हिस्टेरेक्टमी करके यूट्रस को रिमूव कर देते हैं और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग लैप्रोटोमी यूज करते हैं रिपेयर एंड स्टरलाइजेशन के प्रोसेस से हम यूटरस को रिपेयर करते हैं ताकि जो फीमेल है वो फर्दर कंसीव करने लायक रहे ऐसा ना हो कि उसके यूटरस को हम प्रिजर्व ना कर पाए और जो फीमेल है वो इनफर्टाइल हो जाए सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट यूटराइन रक्चर फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है दैट इज वाई आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज 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 इट्स माई रिक्वेस्ट डो नॉट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब मेडिक्योर बॉडी एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप मेडिक्योर बॉडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो थैंक यू